አርስተ ዜና በአማራ ክልል ያሉ ማናቸውንም ችግሮች ለመፍታት በትኩረት እንደሚሰሩ ዛሬ በክልሉ ምክር ቤት ርዕሰ መስተዳድር ሆነ የተሾሙት አቶ ተመስገን ጥሩነም ተናገሩ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የሚዘጋጀው አዲስ ሆገ የተሰኛው የውይት መድረክ ሀገረ መንግስት ግንባታና ብሄራዊ መግባባት በሚሉ ጉዳዮች ላይ በድሬዳዋ ከተማ ተካሂደ ከውጪ የዜና ምንጭ የሱዳን ሴቶች በአዲስ የመንግስት መስራታ አኩል የመሪነት ሚና ይገባናል የሚል ጥያቄ አቀረቡ ተነስተልን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኢቲቪ ዜና 57 ነው ተመስገን በየነኝ የኢፌዲ ፕሬዝዳንት ሳይለወርቅ ዘውዴ ለችግር የተጋለጡ ህጻናትን በትኩረት መንከባከብ እንደሚገባ ጥሪ ያቀርቡ። ፕሬዝዳንት ሳይለወርቅ ኦርፋን ኬሪ ኢትዮጵያ በተባለ በጓራጎ ድርጅት መሪነት ከአሜሪካ ከመጡ በጎ ፍቃደኞች ጋር በህጻናት ድጋፍ እና እንክብካቤ ዙሪያ ተያይቷል። የኢፌዲ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ኮሙኒኬሽን ከፍተኛ ባለም ያየሩት አቶ አብርሃ ሀገርማይ ፕሬዝዳንቷ ከበጎ ፍቃደኞቹ ጋር ፍሬያማዊት ማድረጋቸውና ሁሉም ማበረሰብ ለችግር የተጋለጡ ህጻናትን በመደገፍ ረገድ የድርሻውን ማድረግ እንዳለበት ጥሪ አቀረበዋል ብለዋል ከዚህ ችግር ውስጥ ያሉት ወጣቶች ልጆችን በተለያየ የድጋፍ ልክ ማንንም የወለደ የወለደው የወለደው ልጅ ተለያየ ነገር በመልካም ነገር እንዲያርግ እንደሚፈልግ ሁሉ ሁሉ በመግብ በትምርት በተለያየ የድጋፍ በማድረግ ያቅሙን እንዲያደርክ ጥሪ አቀረበዋል የመጡት እንግዶች ደግሞ አመስግ ነው ለሚሰሩ ስራ ሁሉ መንግስት ከጎናቸው ሆኖ ነግራዋቸዋል ማለት ነው። ሪፖርተራችን ዋለሌን ታመር እንደዘገበው የኦርፋን ኬሪ ኢትዮጵያ በጓራጎ ደጀት መስራችና መሪ ወዘሮ ናሆም ይሃይሌ ከፕሬዝዳንቱ ጋር ባደረጉት ወይየት መደስታቸውን ገልጸው ደጅታቸው በኢትዮጵያ ለተለያዩ ችግሮች የተጋለጡ ጻናትን በጤናው ዘርፍ በትምርትና በኢኮኖሚ ገዛ እንደሚያደርግ ለኢቲቪ ተናግረዋል። አራቱ የመንግስተ ተቋሞች ክበበ ጻሃይ የህፃናት ቀጨኔ የልጅ አገረዶች ኮልፌ ደሞ የወጣት ወንዶች ልደታ ደሞ የሪሃብ ሴንተርና የቦሌ የሚገኝ ደሞ የሴቶች ከጎዳና ላይ ተነሱ ሴቶችና ህፃናት በተረፈ ደሞ እንዳልኩት 15ቱ ደሞ የተለያዩ ኔበርሁዶች ከፋሚሊ ጋር የሚኖሩ ፋሚሊ ውስጥ አሉ ቮነራብል ልጆች ነው ሰፖርት ምናርግ በጠቅላላ ወደ 2000 ልጆች ይደርሳሉ ማለት ነው ፈረንሳይ በኢትዮጵያ የተጀመሩ የማሻሻያ ስራዎችን እንደምትደግፍ አስተዋወቀች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የፈረንሳይ ኢኮኖሚ እና የገንዘብ ሚኒስትር ቡርኖ ሊሜር ጋር ተወያይተዋል ወይቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን የሀገራቱን ትብብር ለማሳደግ በጋራ ሊሰሩባቸው በተስማሙባቸው ጉዳይ ተጋራ ላይ እንዲያተኮረም ነው ከውይይቱ በኋላም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የፈረንሳይ ኢኮኖሚ እና የገንዘብ ሚኒስትሩ ቡርኖ ሊሜር በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትን ችግኝ ተክሏል በኢትዮጵያ የተጀመሩ የማሻሻያ ስራዎችን ፈረንሳይ እንደምትደግፍም ሚኒስትሩ ቡርኖ ሊሜር ገልጸዋል you know that um, our president emmanuel macron እንደምታውቁት ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በመጋቢቱ ወር በአዲስ አበባ ጉሚት አድርገው ነበር ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋርም ጠንካራ ወዳጅነት አላቸው በጠቅላይ ሚኒስትራቹና መንግስታቹ የተጀመሩ ኢኮኖሚያቹን ተወዳዳሪ ማድረግ የሚያስችሉ አዳዲስ ማሻሻያዎችን የሚያደንቀሉ ፈረንሳይም እነዚህን ህዝብን የሚጠቅሙና አካባቢ መለወጥ የሚችሉ የለውጥ ስራዎችን ትደግፋለች ስለዚህ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ውጥ ይታመም የሚባል ውይይት አድርገናል አሁን የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በትክክለኛው መስመር ላይ ይገኛል ሁለቱ ሀገራት ያላችሁን ኢኮኖሚ ትብብር ይበለጥ ማሳደግ እንዳለባቸው መሪዎቹ በተስማሙት መሰረት የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ነጥፈን አብረን እየሰራን ውጥ እየያመጣን እንደገኛለን ሪፖርተራችን አስማማው አየነው እንደዘገበው አግሪቱ በቀጣይ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዘርፍም አብረው እንደሚሰሩ የፈረንሳይ ኢኮኖሚ ነገንዘብ ሚኒስትሩ ተናግረዋል there will be an cooperation on energy በቀጣይ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በትብብሮች አብረን እንሰራለን በኢነርጂ ቴሌኮሙኒኬሽን እና በባህል ጉዳዮች ላይ አብረን እየመሰራ ይሆናል በኢንቨስትመንት ረገድም ኢትዮጵያ ለፈረንሳይ ባለሀብቶች ቀዳሚ ምርጫ ናት ያለን ትብብር ወደ ስትራቴጂካዊ አጋርነት እንዲያርግ ወሰነን እየሰራን ነው ሆም ቦለቱ መሪዎች መካከል ወንድም አይወዳጅነት አለም በዚህ ሚያግራቱን ግንኙነት አሁን ካለበት የበለጠ ወደፊት ለማስኬድ እየሰራን ነው በአማራ ክልል ያሉ ማናቸውንም ችግሮች ለመፍታት በትኩረት እንደሚሰሩ ዛሬ በክልሉ ምክር ቤት ርዕሰ መስተዳድር ሆነ የተሾሙት አቶ ተመስገን ጥሩነ ተናገሩ አቶ ተመስገን ጥሩነ በምክር ቤቱም ቃለ መሐላ ፈጽመዋል ይሄ ነው ዋጋቸው ዝርዝር አሉ 
የአማራ ክልል ምክር ቤት በአራተኛ አመት የስራ ዘመን 13ኛ መደበኛ ጉባኤው በመሪው ፓርቲ አደፋ በእጩነት የቀረቡትን የአቶ ተመስገን ጥሩ ነህን የራስ መስተራድርነት ሹመታ አስደቀዋል ለክልሉ ህዝብና መንግስት የተጣለብኝን አላፊነት በቀንነት በቀንነት በታታሪነት ታታሪነት እንዲሁም ህግና ስራትን መስረት በማድረግ እንዲሁም ህግና ስራትን መስረት በማድረግ ስራይን እንደምፈጽም ቃል ገባለሁ ስራይን እንደምፈጽም ቃል ገባለሁ አመሰግናለሁ ራስ መስተራድር በመሆኑ የተሾሙት አቶ ተመስገን ጥሩ ነህን ያማራ ህዝብ የካበተ የስነ መንግስት ልምድ ያለው የዳበረ ባህልና የታሪክ ባለቤት እንደመሆኑ የተጣለባቸውን ከባድ አደረና ሐላፊነት በጽናት እንደሚወጡ ተናግረዋል ችግሮቻችን በየትኛውም ደረጃ ቢገለጽ እንኳን መሰረታዊ እንከኖቻችንንና ቅራኔዎቻችንን በኢትዮጵያዊነት ህብረትና ጽኑ አንድነት በመተካት እንደ ክልል እንደ ህዝብና እንደ ሀገር ተባብረን ባንድ ከሰራን የማንፈተው አንዳችም የችግር ቋጠሮ እንደማይኖር እርግጠኛ ልንሆን ይገባል ያሉብን ችግሮች ወሰብስብና የተከማመሩ መሆኑን ብንገነዘብ እንደ ችግሮቹ ስፋትና ጥልቀት እንዲሁም ማንገብ ጋብነታቸው ግምት ውስጥ በማስገባት ደረጃ በደረጃ ለመፍታት ጥረት የምናደርግ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለ ወቅቱ ሀገራዊ አንድነትን መፈቃቀድንና መተሳሰብን ከመቸውም ጊዜ በላይ የሚጠይቅ መሆኑንም ገልጸዋል አሁን የምንገኝበትን ክልላዊና ሀገራዊ ሁኔታ سنመለከት በአግራችን ህዝቦች መካከል መላያየት ሳይሆን አንድነትን ግጥርነትና ጥላቻ ሳይሆን ይቅርታን ግለኝነት ራስ ወዳድነትንና ከኔ በላይ ላሳር የሚለውን ተራ ጀብኝነት ሳይሆን በኩልነትና ፍታዊነት ላይ የተመሰረተ አብሮ ማደግን እኔ ሁሉ ግዜ ካላሸነፍኩ በሚል ቢል መወቃቀስና መወነጃጀልን ሳይሆን በመፈቃቀድና መተሳሰብ መንፈስ የጋራ ችግሮቻችንን በአንድነትና በሰከነ መንገድ ለመፍታት ርብርብ ማድረግን የሚጠይቅ ወሳኝ ምራፍ ላይ እንገኛለን የማንነትና የወሰን ጥያቄዎችም ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ እንዲመለሱ በቁርጠኝነት እንደሚሰሩም ተናግረዋል ያማራ ክልል ህዝቦች ከሌሎች የሀገራችን ህዝቦች ጋር የሚኖራቸው መስተጋብር ጤናማ ሆኖ እንዲቀጥል የተለያዩ ትኩረት የተለያየ የተለያየ ትኩረት የምንሰጠው ይሆናል በክልላችን ህዝቦች በኩል የሚነሱ የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች ወደ ግጭት የሚያስገቡ ሳይሆኑ በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ መፈታት የሚገባቸው መሆኑን እናምናለን ስለሆነም እነዚህ የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች እንዲፈቱ ከመملكታቸው የለውጥ አካላት ጋር ሁሉ በትብብርና በባለቤትነት ስሜት ለመስራት ዝግጁ መሆናችንን ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ የምክር ቤት ተዋባላትም ራስ መስተራድሩ ክልሉ የገጠመውን ፈተና በማሻገር ለማተና መልካም አስተራደርን ማስፈን እንዲችሉ ህዝቡ የበኩሉን ድጋፍ ሊያደርግ እንደሚገባ ገልጿል አመራሩ ህዝቡን አስተባብሮ ወደ ላከለበጃ ያደርሱ በቁመራ ደሞናቸው የቀረበው በደብዳቤና ደብዳቤታችን ያቀረባቸው ሰነስተራደር በግሌ ያቀረበው አድንቃለሁ እቀበላለሁ እኔም በቅርብ ለማቃቸው ትክክለኛ ተገቢ ነው የሚልምነት አለ ነገሮች ሁሉ የሚያጥቡ የሚቀየሩ ሆነ ተደግፎ ካዲሱ ፕሬዝዳንት ጎን ሆኖ ሁሉም የየርሻውን ማበረከት አለበት የሚልምነት አለ አቶ ተመስገን ጥሩ ነህ ከዚህ በፊት በዞን በክልልና በፌደራል ደረጃ በከፍተኛ አላፊነት ሲያገለግሉ መቆየታቸውም ተገልጿል ለኢቲቪ ይሄነው ዋጋቸው ከባህር ዳር ሰኔ 15 በአማራ ክልል ከፍተኛ አማራሮች ላይ የተፈጸመው ጥቃት ላይ የሚደረገው የምርመራ ሂደት ግልጽ እንዲሆን የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት ተየቁ የክልሉ መንግስት በበኩሉ ምርመራው በልዩ ጥንቃቄ እየተከናወነ ነው ነው ያለው ለተጨማሪው ይሄ ነው ዋጋቸው የአማራ ክልል ምክር ቤት 13ኛ መደበኛ ጉባኤውን ማካሄድ ጀምሯል ጉባኤውን በንግግር የከፈቱት ዋና ፈጉባይዋ ወይዘሮ ወርቅ ሰሞማሞ ሰኔ 15 የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ ክልሉ ተደቅኖበት የነበረውን ችግር እንዲወጣ ሰላምና መረጋጋትም እንዲሰፍን የክልሉ ህዝብ ላበረከተው ሚና መስጋናቸውን አቀረዋል የሀገራችን ነባራዊና ህልናዊ ሁኔታ ፈጣንና ተደዋዋጭ ከመሆኑም አንጻር ይህን የሚመጥና አመራር በመስጠት የየብላይነትን በማስከበር የተረጋጋ ሰላም እንዲሰፈን ዜጎች ሰባዊና ዲሞክራሲ መብታቸው ተጠብቆ ያለምንም ስጋት እንዲኖርና የልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ በጽናትና በቁርጠኝነት መስራት የሚተበቅበት ወቅት ላይ ነን ክብቱ በመጀመሪያ ቀን ውሎ የራስ መስተራድሩን ሹመት ከማጽደቅን በተጨማሪ 
የክልሉ መንግስት የተጠቃለለ የ2011 ቡጀት አመት አፈጻጸም ሪፖርት አዳምጧል ሪፖርቱን ያቀረቡት በከተለ ርሰ መስተዳድር አቶ ላቅ አያሌው በክልሉ የነበረው የሰላም ጥጥ በልማቱ ላይ ጫና መፍጠሩን ገልጿል ሪፖርቱን ያዳምጡት የምክር ቤቱ አባላትም በተለይም ሰኔ 15 የተፈጸመው ጥቃት የምርመራ ሁኔታና የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ያሉበትና ቋም አስመልክቶ ጥያቄ አንስቷል ምርመራው ምን ላይ ደርሷል ሚሎ ጉዳይ ጊዜው አጭር ነው ይገባኛል የምርመራ ስራ ጅጉ ስብስብ ነው ከባር ነው ነገር ግን ቢያንስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር እና ማን እንደተያዙ ለናው ይገባ ነበር በዚህ ሰበብ ህዝቡ የሚሰገው ነገር አለ ህዝቡ በዚህ ሰበብ ያልተገባ ነገር እንዳይፈጸም ይሰገር የጸጣ መዋቀሩን በተገቢው መንገድ ሐላፊነቱን እንዲወጣ የክልሉ መንግስትና ፓርቲው ፖለቲካ አመራር በመስጠት በመከታተል በመደገፍ የነበረው ሚና ምንድነው እዚ ላይ ባግባቡ ግፍ እንዲሆን ፈልጋለሁ የክልሉ የሰላምና የህزب ደንነት ግንባታ የክልሉን የጸጥታ ኃይሎች ዝግጁ የማድረግ ሥራ እየተሰራ ነው ብለዋል ገበራ አንድ ቦል መቻል አለብን አንድ አንድ ኃይሎች ይተዳከምን የሚመስላቸው ኃይሎች አሉ ይህ አስለዋይ ነገር ፈጥሮብን ካለፈ በኋላ የክልላችን የጸጣ መዋቀር ፖሊሳችን ሚሊሻችን ጣባቂያ ኃይላችን በከፍተኛ ቁጭት ላይ ነው የሚገኘው መከተል ርሰ መስተዳድሩ አቶ ላቅ አያሌ ወበኩላቸው ከሰኔ 15 ጥቃት ጋር ተያይዞ የሚካሄደው ምርመራ በጥንቃቄ እየተከናወነ ነው ብለዋል በመርመራው ላይ ወደ 38 ባለሙያዎች ናቸው የተሰማሩት የሰብት ጥሩንም ስናይ የፌደራል ፖሊስ ወንጀር ምርመራ ወደ 7 ሰዎች አብረዋልበት ያማራ ክልል ፖሊስ መርማሪዎች ወደ 17 ባለሙያዎች አሉበት ያማራ ክልል ፖሊስ መረጃ ስድስት አሉበት የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ አምስት ያማራ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ሶስት በድምሩ 38 ሰዎች በዚህ ምርመራ ስራ ላይ ተሰማርተዋል ስለዚህ ይሄ ቁጥርና ይሄ ስብጥር ምን ያህል በጥንቃቄና በተቀናጀ መንገድ እየተሰራ ለመሆኑ የተከበረችው ምክር ቤት አባላት ለመገመት የሚያዳግታ ይመስለኝ ክልሉ ምክር ቤት በቀጣይ ቀናትም የክልሉን ጠቅላይ ፍርድ ቤት አመታይ ሪፖርት ማዳመጥን ጨምሮ የክልሉን የቀጣይ አመት ቡጀት እንደሚያጽድቅ የሚጠበቃል ለኢቲቪ ይሄ ነው ዋጋቸው ከባህር ዳር በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የሚዘጋጀው አዲስ ወግ የተሰኘው የውይት መድረክ ሀገረ መንግስት ግንባታና ብሔራዊ መግባባት በሚል ጉዳዮች ላይ በድሬዳዋ ከተማ አካይዷል። በውይይቱ ላይ ምሁራን በድሬዳዋ ከተማና በዙሪያዋ የሚገኙ አማራሮችና የህዝብ ተወካዮች ተካፍለዋል። ነጻነት ወርቁ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የሚዘጋጀው አዲስ ወግ የተሰኘው የምክክር መድረክ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአዲስ አበባ ውጪ በድሬዳዋ ከተማ ተካሂዷል። መድረኩ ሀገረ መንግስት ግንባታና ብሔራዊ መግባባት ላይ የሚያተኩር ሲሆን በመሁራን የቀረቡ መነሻ ሐሳቦችን መሰረት በማድረግ ውይይት ተካሂዷል። የብሔራ ግንባታዎቹ ጣውረድ በኢትዮጵያ የሚል የመነሻ ሐሳብ ያቀረቡት ዶክተር ሰሜር ያሱፍ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነትና ንኡስ ብሔርተኝነት መካከል ያለው ያስተሳሰብ ልዩነት ያንዳቸው መገንባትና ማደግ ለሌላኛው እንደ ብሔር ክስመት ስጋት መፍጠሩ ወጥ የሆነ ብሔራዊ ማንነት ለመገንባት እንቅፋት ነው ብለውታል ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ላይ ያተኮረ ተቃውሞ የሚታይበት ከዛ በመቀጠል ደግሞ ኢትዮጵያዊ ብሔር ተኝነትና ንኡስ ብሔር ተኝነት ፊልሚያ ውስጥ የገቡበት ከዛ ሲቀጥል ንኡስ ብሔር ተኞች እርስ በእርስ ግጭት ውስጥ የገቡበት ጊዜ እንደነበረ አስተዋሰዋል እነዚህ የሐሳብ ልዩነቶችን ለመፍታት መደማመጥ መነጋገርና መግባባት ይገባል ያሉት ዶክተር ሰሚር ብሔራ ግንባታን ስናከ ናውን ለሌሎች የክስመት ስጋት እንዳይፈጠር መጠንቀቅ ያስፈልገናል ብለዋል ከዚህ በተጨማሪ አንድነትና አብሮነትን ሊያጎለብቱ የሚችሉ ሴቶችን ማዳበር እንደሚገባ ማስተዋል በመንግስት እንዲትዮጵያ ያሉ በበርካታ ሁኔታ የተከፋፈሉ ሀገራት በተለይ በሄር ተኮር የሆነ ክፍ ያለባቸው ሀገራት ከዚህ ክፍ ብሎ ያስተሳስተራቸው የሚችል እሴት መረ ተቋማት ያስፈልጋቸዋል በየስተባሉ ይሄንን ለማድረግ አንድ መሻገር ያለብን ድል ይያለ እርስ በርሱ ከሚቃረን ማንነት mutually exclusive ከሆነ ማንነት ወደ nested identities ድርብ ወደ ሆነ ማንነት መሻገር አለብን በየአማሉ እስካሁን ድረስ ማንነቶቻችንን እርስ በርሳቸው በሚጋጩ በሚላተሙ መንገድ ነው ቀርጿቸው ከዛ ወጦ ድርብ ይሆነ ይሄም ነኝ ይሄም ነኝ ብሎ በኩራት ወደሚናገር ማህበረሰባዊ ማንነት መሽራገር አለብን በየአስባሉ 
በሌላ በኩል የፍልስፍ እና ተመረማሪው ዶክተር ዳኛቾ አሰፋ የፖለቲካ ስርዓቱ ጦር የሰበቀ ሳይሆን በሰላምና በህገታ ጀበ ሊሆን ይገባል ብለዋል የሐላፊነት ፖለቲካ እንደሚከተሉ የዚህ መረ ተገታዮች ያሉበት ሁኔታ በሚገባጤ ነው ተቀባይነት ያለውና ተቀባይነት የለው የሚሆንና የማይሆን ብለው ዲስክሪሚኔት ያደርጉ የሚጓዙ ናቸው ለፖለቲካ አላማቸው የሚጠቀሙበት መንገድ ሞራሊ ትክክል የሆነ ነገር መሆን አለበት ነው የሚሉት በሚንዝና በኤንድ ማል ግንብነት አለ በመነሻና በመድረሻ ማል አላ አይደለም ማንኛውን መንገድ ተጠቅመን ግን ላይ ንድረስ የሚለው አካሄ ፖለቲካሊ ኢሞራል ብለው ያስባሉ የሐላፊነት ፖለቲካ ሌላው በሄራይ መግባባትን በማስፈን ሀገረ መንግስት ግንባታን ኦን ለማድረግ የመንግስት ሚና ከፍተኛ ነው ያሉት ዶክተር ኮንቴ ሙሳ አሳታፊ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት መገንባት ትልቅ ወታ ሊሰጥ ይገባል ብለዋል ፍትህን ሀብትና ስልጣንን ያላሰራጨ ያላሳተፈ ስርዓት ቀጣይነት የለው በሂደቱም ይመክናል አሁን የኢያየን ያለነው ያን ነው የዛ ከዛ የጎደለ ነገር ነው በተጨማሪ አንድ ተገልጋይ አመራር እንጂ አገልጋይ አመራር ማነሱ ደሞ አንድ ችግር ነው በውይት መድረኩ በራይ ማንነትና ልዩነትን አቃፊ ስርዓት እንዲሰፈን መደረግ የሚገባቸው ጉዳዮች እንዲሁም ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ውይይት ተደርጎ የድሬ ዳዋ ከተማ ያላትን ያብሮ መኖር መቻቻልና መካባበር ሴት አስጠብቀ አንድ ትቀጥል ሁሉም ያበረሰብ ክፍል የበኩሉ ሊወጣ እንደሚገባ በድሬ ዳዋ ከተማ አስተዳደር በመከተል ከንቲ ባማረግ የነግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ሐላፊ ዋቶ ከደረ ጁሃር ገለጹ በከተር ከንቲባው የጥቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ ተገኙ ሲሆን የተፈጠሩ ችግሮችን በውይይትና በመነጋገር ለመፍታት መሞከር እንደሚገባም ነው የተናገሩት ከቅርብ ጊዜ ወዲ በአገራችን ሆነ በአስተዳደራችን የሚስተወሉ ግጭቶች የከፋ ጉዳት ሳይያስከትሉ እየተፈቱ ቢሆንም የተጀመረው አገራዊ ለውጥ እንዳይቀለበስና ለአመታት በጋራ የገነባናቸው ባህላዊና ማህበራዊ ሴቶች እንዳይሸረሽሩ ሁሉንም ባለድርሻ አካላት በማሳተፍ እየተንቀሳቀሱ እንደምንገኝ በዚህ አጋጣሚ እየገለጹ የፕሬዝ ሴክሬታሪያት ሐላፊ ንጉሱ ጥላሁን በበኩላቸው የውይይት ተመረኩ ገንቢ ሐሳቦችና አስተያይቶች የሚሰበሰቡበት በመወያየትና በመደማመጥ መፍቴ ማምጣት የሚቻልበት ነው ብለዋል መመካከርና መረዳዳት ለምንገነባው ሀገር ፋይዳው ጉልህ ነው سنመካከር سنደማመጥ እና ተከባብረን سنማማር በዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮቻችን ላይ መግባባት እንደምንችል እናምናለን ባለፈው ታሪካችን ምነት በህገ መንግስታችን በመንገነባው የፌደራል ስርዓት በጀግኖቻችንና በጀግንነት ትርጉም ባርበኞቻችንና ባርበኝነት ትርጉም በጋራ ሴቶቻችን በማንነትና የዜግነት ፖለቲካ አረዳድና ትርጉም በነባር ነዋሪዎችና በመጥጤ ማንነት እና ምንነት እንዲሁም በመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት መገንባት ይገባናል የሰብአዊ መብት ተማጋጩ አቶ ባንግ ሜቶ በበኩላቸው ሀገራዊ መግባባትን ለማምጣት ሁሉም ርብርብ ሊያደርግ እንደሚገባ ገልጾ ከምንም ነገር በላይ ሰብአዊነትን እናስቀደም የሚል መልእክት አስተላልፈዋል እኛ አንድ ያረግንን ቋንቋችን አይደለም በራችን አይደለም መልካችን አይደለም ምድራችን ነው እኛም ሁላችንም እንደምንመኘው አንድ ነገር ነው ይግ ብላይ ነው የበር ብላይ ነው ሳይሆን ይግ ብላይ ነው ሰፊ ምረት አለ እቺን ምረት ለሁላችን በቀ ከዚህ በፊት የተሰራ ሰጥት ቃለ ማስተካከልን ይችላል ስኒ ነጋገር ስኒ ደማመት ከዚህ በኋላ ወዲ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ለመሄድ ድንጋይ መወርወር የለበለ ቃል መወርወር በቂ ነው
ለሐምሌ 22 ያረንጓዴ ያሻረቀን በኦሮሚያ ክልል ስካሁን 265 ሚሊዮን ችግኞችና 145 ሚሊዮን ጉድጓዶች መዘጋጀታቸው ተገለጸ ለመርሃ ግብሩ መሳካት የክልሉ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ከፌደራልና ከክልሉ መስሪያ ቤቶች ጋር በቅድመ ዝግጅቱ ላይ ወይታደርጓል አስማረ ብርሃኑ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት አምዲያ 22 ቀን በአንድ ጀምበር 200 ሚሊዮን ችግ ለመትከል የታቀደ ወቅድ በመራሃ ግብሩ መስረት እንዲሳካ ከፌደራልና ከክልሉ መስሪያ ቤቶች ጋር ባሉት ቅድመ ዝግጅቶች ዙሪያ ወይ ታድርጓል በውይይቱ ላይ የተገኙት የተፋሰሶች ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተርና የቸግን ተከላው ብሔራዊ ቴክኒክ ኮሚቴ አባል ጌታቸው ግዛው እንደ ሀገር ያለው ቅድመ ዝግጅት ጥሩ ነው ብለዋል የ200 ሚሊዮኑ እንደውም ወደ 300 ሚሊዮን ከፍ አድርገ ነው ለስተጠኙም ክልሎችና ለሁለቱ የከተማ መስተዳደሮች ተደልድሏል ስለዚህ ክልሎች በዚህ ላይ በያድ ደረጃው ግንዛቤ ምፍጠር ለዛለት የሚያስፈልገው የቸግኝ ቦታዎችን የመለየት ስራ ተከናውኗል አላሁን በአጠቃላይ ቸግኞችም ለዚህ የሚያስፈልጉትንም የማዘጋጀት ስራዎች ተጠናቀዋል ከዚህ በተጨማሪ አደረጃጀቶች ተፈጥረዋል ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ፌደራል ድረስ በእለቱ መረጃዎችን በተሳለጠና በተናበበ አግባብ ወደ ማዕከል ለማድረስ የሚያስችሉ አደረጃጀቶች ተፈጥረዋል እንደ ኦሮሚያ ክልልም የቸግኝ ተከላው የሚደረግባቸው ቦታዎች ተለይተው 245 ሚሊዮን ጉድጓዶችና 265 ሚሊዮን ችግኞች መዘጋጀታቸውን የኦሮሚያ ክልል እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ምክትል ሐላፊው አቶ እንዳልካቸው ተፈሪ ገልጿል ከ300 ሚሊዮን ችግኝ ለ10 ቀን ለማዘጋጀት ይቅጣ ይዟል እስካሁን የተለዩ ችግኞች ወደ 265 ሚሊዮን የሚሆኑ በቀጠማ በቀጠሪም እሄ ተለይቷል እዚህ በከተማ ላይ ወደ 8 ሚሊዮን ጉድጓድ በላይ ተዘጋጅቷል በገጠሩ ላይ ወደ 138 ሚሊዮን አንድ ላይ ሲደምር ወደ 245 ጉድጓድ ተዘጋጅቷል የግብርና ሚኒስቴር ዴታው ዶክተር ካባወር ጌሳ ችግኞችን ቀድሞ ወደ ተከላ ቦታዎች ማቋቋዝ በተከላው ለት የትራንስፖርት ችግር እንዳጋጥም ቀድሞ ማዘጋጀትና አስፈላጊው ቁሳቁሶችም ከወዲሁ መሟላት እንዳለባቸው አሳስቧል በተጨማሪም ሲተከል ሳይንሱን በጠበቀ መልኩ እንዲሆን ጥንቃቄ እናደርግ ብለዋል ባይዘው የምንሰራቸው ስራዎች አሁን በተለይ የዚህ የ200 ሚሊዮን ዋ በሳተላይት ትታያለች እንዲ በቀል የምትመዘገብል እንዳይመስላችሁ በሳተላይት ትታያለች እነዚህ ሰዎች ወስዶ ጉድጓድ ውስጥ ጥሮ ነው የተመለሱት ወይስ በትክክል ሳይንስ በሚለው ነው የተከሉት የምል ማብሮ ስለሚመጣ ታዳራችሁ እሷን በትክክል መትከላችን ማረጋገጥ ይኖርብናል የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ሐላፊ አቶ ዳባ ደበሌ ለዚህ ቅድ መሳካት ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸው ሊወጡ እንደሚገባና እቅዱም እንደሚሳካ ያላቸውን እምነት ገልጿል ያንዳንዱ ሰዓት ያንዳንዱ ደቂቃ ያንዳንዱ ሰከንድ ለዚህ ስራ ተግባርና ፍጻሜ ትልቅ እንትናለሁ ትርጉም አለው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስራው የሚቻል ነው ያው መስበር ይቻላል መስቀል ይቻላል እንደምቻል ግጥኞች ነው ግን ደግሞ ቀላል አይደለም አሰባት የፌደራል መስሪያ ቤቶች በ16 ሳይቶች የሚተክሉባቸውና ከ54 በላይ የኦሮሚያ ክልል ሴክተር መስሪያ ቤቶች በ3 ሳይቶች የሚተክሉባቸው ቦታዎች የተዘጋጁ ሲሆን ይህም የተሳካ እንዲሆን ነው ከመስሪያ ቤቶቹ አባላት ጋር ውይይት የተደረገው ከኢንዱስትሪ የሚወጡ በከጋዞች ለመከላከል እንዲያስችል ለደን ለማስራውት ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስተዋወቀ የሚኒስቴር መስራቤቱና የተጠሪ ተቋማቱ አማራሮችና ሰራተኞች የመጨው ሰኞ ሐምሌ 22 ያረንጓዴ አሻራ ቀንን ታሳቢ በማድረግ በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ አካባቢ የችግኝ ተከላ አካይደዋል ዘአማኑኤል መንግስቱ በሀገር አቀፍ ደረጃ በተጀመረው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር የበኩላቸውን ድርሻ ለማበረከት የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ከተጠሪ ተቋማት ጋር በመሆን በቦሌ ለሚና በክሊንቶ ኢንዱስትሪ ፓርክ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አካይደዋል በችግኝ ተከላው መርሃ ግብር ወቅት ከኢንዱስትሪ የሚወጡ በካይ ጋዞችን ለመከላከልና የሚያደርሱትን ጉዳት ለመቀነስ የደን ለማት ስራዎች ሊጠናከሩ እንደሚገባ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ ወዘው ፈተለወር ገብረግዚአብሔር ተናግረዋል ዛሬ ቀን በሁለት ቦታ ነው ምኛ ሚኒስተር መስራ ቤት የምትተክለው ያው በኢንዳስትሪ ፓርኮች ነው የችግኝ ተከላ ያደረግን ያለ ነው ይሄም መልእክት አለው ኢንዳስትሪ ፓርኮች ኢንዱስትሪው ሲያድክ የአረንጓዴ ልማቱን አቅጣጫ ተከትሎ ነው ማደግ የሚገባውና ኢንዳስትሪ ፓርኮቻችንን ለምን እንዲሆኑ በማድረግ ሚለቀቀውን ካርቦን አብዞርብ ሊያደርግ የሚችል ችግኞችን እየተከለ እንዳለን መልእክት ለማስተላለፍ ነው ማለት ነው እና ዛሬ አጠቃላይ የሚኒስቴር መስራቤታችን ሰራተኞችና 
15 የሚሆኑ የተጠሪ ተቋማት በአጠቃላይ ወደ 4000 የሚሆን ሰራተኛ ከ20 በላይ ችግኝ በቦሌለሚና በቅሊንጦ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በሁለቱም እየተከለ ነው ያለ ነው ችግኝ መትከል ካካዊ ጥበቃ በተጨማሪ ዘርፈ ብዙ ጥቅሞችን ስለሚያስገኝ ለሚደረግላቸው ከብካቤ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ያሉት በችግኝ ተከለው አቅት ቲቪ ያነጋገራቸው ሚኒስትር መስራ ቤቱ ሰራተኞች ናቸው እዚህ ብቻ ሳይሆን በየቤታችንም በየአካባቢያችንም በነተክል እዚህ ብቻ አይደለም መተከለው እኔ በመስራ በሰፈራችንም በእድር ተጠርተን በየቤተክርስቲያኑ እየተከለ ነው አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ በቤተክርስቲያን የሚተከሉ ዛፎች እንደምታቁት እንክብካቤ ያላቸው ዛፎች በእምነት ምክንያት የተነሳ አይቆጡም በመስጊድም እንዲው እየቀጠለ ቢሄድ ለወደፊት አገራችን ጥሩ ይሆናል የሚል ምታለኝ 200 ሚሊዮን በአንድ ቀን መትከል ይለኛ ጥልቅ ያየር የአገር የገጽታ ግንባታ ነው እዚህ ላይ ታሪካዊ ታሪካዊ አሻራ ማስቀመጥ ለትውልድ ሊሞ ታሪካዊ አሻራ ማስቀመጥ አለብን ቢያምናል እና ሁሉ ማህበረት ሰባ በያለበት አካባቢ ተሳትፎ ማድረግ አለበት ዝግ ነው እንዳያችሁኝ ችግኝ እንት ችግኞቹ የተጠቀለሉበትን ፕላስቲክ ሰበስብ ነበር ያው ፕላስቲኮች እንደምንናቃቸው ይዙ ማለት አፈር ውስጥ የመቆየት እንደሚያቸው ከ100 አመት በላይ ነውና እነሱ ካሉ የተከለቸው ባዶ ነው የሚቀረውና ህብረተሰቡ ደግሞ ያግንዛቤው ስለሌለው እሱንም አንድ ግንዛቤውን ለመፍጠር ነው ሁለተኛው ግን ከጭግኝ ተከለው ጋር ታይዞ የሚመጡ ነገሮች አሉ አው መትከል መትከል ችግር የለም ሁላችንም እንተክላለን በየጊዜው ግን ፎሎ አፕ ላይ ማለት የክትትል ስራው ላይ በተመለከተ ዜሮ ነን እና እሱን የተንከባከቡና ማሳደግ ብቻሉና ፍሬው ማይት ብቻሉ ይ ነክራል ሚኒስትር መስራ ቤቱ ከልጅ ከተመረጡ ስምንት ሚኒስትር መስራ ቤቶች ጋር በጋራ በመሆን በመጪው ሰኞ ሐምሌ 22 በአረንጓዴ አሻራቀን 50 ሺህ ችግኞችን ለማትከል ዝግጅት መጨረሱንም ገልጿል የቲቪ ዜና 57 እንደቀጠለ ነው ባህላዊ በዛ ህይወትን በመጠበቅ ለዘላቂ ለማት ማዋል እንደሚገባ ተገለጸ ዘጠነኛው ሀገር አቀፍ ባህላዊ የበዛ ህይወት ቀን በደቡብ ክልል ኮንታ ልዩ ወረዳ በአመያ ከተማ ተከብሯል ሙሉ ግርማይ በደቡብ ክልል የኮንታ ልዩ ወረዳ ባላት የበዛ ህይወት አብት ስመጠር ስፍራ ነው በልዩ ወረዳው የሚገኘው የጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ በዛ ህይወት አብትን በማቀፍ ተጠቃሽ ነው ታዲያ በልዩ ወረዳው ለዚህ አብት መጠበቅ የብረተሰቡ ድርሻ ከፍተኛ እንደነበር የልዩ ወረዳው ባህል ቱሪዝምና ስፖርት ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ታከለ ተስፊ ይናገራሉ። በባህላዊ መንገድ ያንዳንዱ አርሶ አደር በደን ዙሪያ ላይ ያለው አርሶ አደር ደንን ከመቆጥ ይልቅ ደንን በማስፋፋት ላይ ትኩረት እንዲሰጥ ነው የምናደርገው ይሄ ምንድነው አንድ አርሶ አደር በደን አካባቢ ላይ ያለው አርሶ አደር እሱ አካባቢ ላይ ያለው ሽፋን ይታወቃል በሂደት ግን ያችን ደን በእጥፍ ማሳደግ እንዳለበት ነው። ዝጥኛ ጊዜ ተከበረው ሀገር አቀፍ የባህላዊ ብዛት ቀን ከተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች የተውጣጡ ተማሪዎች በብዛት ህይወት አብቶብን ተጣብቀው በኩንታል ይወረዳ ባሚያ ከተማ ተገናኝተዋል ታዲያ ተሳታፊዎቹ ባህላዊና ሀገር በቀል የብዛት ህይወትን ከመጠበቅና ከመጠቀም አንጻር ሐላፊነት እንዳለባቸው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የባህል ዘርፍ ሚኒስቴር ድርታ ሆኑት ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረስ ገልጿል የሰፋ ተባራይ ምናልቶች እና ምናና የሳሰርኩሉ ለፈንታና አካባቢው ህዝቦች ከተለያየ ሽፋን ወጥቶ እንግዶች ለመሰቀዋ ተኝታችሁና ለትበብ ሰዎች ተስተዋውሉና እናንተ የበተተተውና እንትተሰውን ያበረታታ ሳታፊዎችም በባላዩ የብዛ ህይወት አጣባበቅና ጠቀሜታ ዙሪያ የደምድ ተመክሮ ማደጋቸውን ይገልጻሉ። በበጎ አድራጎት ሁሉ እንድንሰለጥንና ለኔ አሁን ያለኝ ነገር እዚያ ይሁትን በበጎ አድራጎት ስራ እንደዚህ ደን ደን ባሉበት አረንጓዴ የሆኑ ሀገራችን እንዳያ እዛም ይጅ ለመስከረና ህብረተሰቡ ለማነቃቃት ሞክራል። ተማሪዎች ስለ አከባቢያቸው ባህል ስለ አከባቢያቸው ቋንቋ ስለ አከባቢያቸው ይዘት አባቶች እናቶች ሲያስተላልፉት የነበረ ባህል በዚህ በባህላዊ ዘወት ደግሞ ትልቋን ኢትዮጵያ በትንሽ ቦታ ተሰብስቦ የሚገልጹበት ተማሪዎች ደግሞ ስለ አከባቢያቸው ባል ደግሞ በይበልጥ የሚያውቁበት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በቴክኖሎጂ የተደገፈ የተቀናጀ የእንስሳት ሀብት ለማት 
በኦሮሚያ ክልል ለማስጀመር ክልሉ መንግስትና ከመቱ ዩኒቨርሲቲ ጋር ለመስራት ከሰመምን ያተደረሰ በቀንድ ከብት አብቷ በአፍሪካ ቀዳሚ ሆነችው ኢትዮጵያ የእንሳት አብቷን በዘመናዊ መንገድ ባለመጠቀሟ የተለያዩ የእንሳት ተዋጾችን ከውጪ ለማስመጣት እንደምትገደድም በሰምነቱ ወቅት ተገልጿል ባደር ጉታግራት እስከ 60 ሊትር ከአንድ ላይ የሚገኝ ሲሆን በአንጻሩ በኢትዮጵያ ግን ከ2 ሊትር በታች እንደሚገኝ ነው በመረጃዎች የሚያሳዩት የለማሻሻል በቴክኖሎጂ የታገዘን ሳታብት ልማት በአገሪቱ ማስፋፋት ተኩራት ተሰጥቶት እየተሰራ ነው ምን የተባለው የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መኩሪያ መሰል ማከላት በትግራይ ከመቀላ ዩኒቨርሲቲ ጋር በሶማሌ ደግሞ ከጅርጅጋ ዩኒቨርሲቲ ጋር ማስጀመሩ ገልጸው ይህ ፕሮጀክትም በቴክኖሎጂ ይደገፋል ሲሉ ገልጸዋል መቱ ዩኒቨርሲቲ በደሌ ላይ የግብርና ኮሌጅ አለው ያንን ማከል አድርገን ወደዚህ ወደ ጁማ አካባቢ ከጁማ ዩኒቨርሲቲ ጋር አመናስተሳሰረው ይሆናል እንደገና ወደ ለቀምትም ወለጋ ዩኒቨርሲቲ ጋር የምናስተሳስር ይሆናል ስለዚህ ስትራቴጂካሊ ሴንተር ስለሆነ በደሌ በደሌ ላይ ቤዝ አድርገን ይሄንን ፕሮጀክትኛም ዳ ኢኖቬሽን አ ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ደግፈን በተለይ የቴክኖሎጂ ጋዋት በማቅረብ እዛ ከአባቢ የሚሰራውን እኛ እንደ ኢኖቬሽን አ ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የቴክኖሎጂ ግብአት በማቅረብና ያንን በገንዘብም በቴክኖሎጂ ለመደገፍ የምንጀምረው ፕሮጀክት ይሆናል ሪፖርተራችን ሳራ ሳለሰላሴ እንደዘገበችው በሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በመከተል ፕሬዝዳንት ማርክ የገጠር ለማት ክላስተር አላፊ ሆኖት ዶክተር ግርማ አመንቴ በክልሉ በስፋት የሚገኘውን የእንስሳት ሀብት በአግባቡ ለመጠቀም ይህ ፕሮጀክት ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው ገልጾ የእንስሳት መኖ አቅርቦትን ማዘመን የእንስሳት ሀብት ውጤቶችን ከኢንዱስትሪዎች ጋር የማገናኘትና መሰል ስራዎችን በትኩረት እንደሚሰሩ ነው የገለጹት ተጠቃሚዎች ጋር ለማድረስ ቴክኖሎጂ ያስፈልጉናል ለዛ አይቲንክ ይሄ ዛሬው ትብብር ተጨማሪ ልምዱ ካለባቸው አከባቢዎች ተጨማሪ ልምዶችንም በማምጣት አዳፕት በማድረግ የኢንዱስትሪ ትናንሽ ኢንዱስትሪ ጀምሮ እስከ ትላልቅ ኢንዱስትሪዎች ይሄን ማስተሳሰር ከቻል አገራችን ካላት ምቅ ሀብት አንጻር ይሄን ሴክተር በማዘመንና ይሄን ሴክተር ትራንስፎርም በማድረግ አብዛኛው ህብረተሰባችን ደሞ ይነስም ይብዛም ከሰሳት ሀብት ጋር ቆሮኝት ያለው እና የተሳሰረ ስለሆነ የአርብቶ አደሮቻችንና የአርሶ አደሮቻችን ህይወት ለመለወጥ የሚያስችል በር ከፋች የሆነ ፕሮጀክት ነው በዚህ ሆም እናልፎ ከውጪ መረጃ ምንጭ እናገኛቸው ዜናዎች ነው የሱዳን ሴቶች በአዲስ የመንገስ መስረታ እኩል የመሪነት ሚና ይገባናል ለሚል ጥያቄ ያቀርቡ ከሀገሪቱ የፓርላማ መቀመጫም ቢያንስ 40 በመቶ በሴቶች መያዝ አለበት ነው ያሉት ሰይፉ ገብረጻድቅ ስልጣኑ ለሲቪሉ መንግስት መሆን አለበት በሚለው ተቃውሞም ሴቶች ቁልፍ ሚና አላቸው በዚህ ተጋርሎ በርካታ ሴቶች ለስር ግርፋት ክስና የተለያዩ ከባዎች ተደርጓል አማኒ ኦስማን የመብታ ቀንቃኝና ጠበቃ ሲሆኑ በተቃዋሚው ወቅት ለስር ተዳርገ ነበር ይላሉ። መቼና ሞግፍ ሸንዲ ሉዊስ ወደ ሻንዲ ጣቢያ ተወስጀ ነበር። የዚ ጣቢያ መጠሪያ ፍሪጁ ሚል ነው። ትልቅ ንጻ ሲሆን በዚያ ነበር የታሰር ነው። ከሱዳን የመንግስት ቴሌቪዥን ውጪ ሌላ ነገር እንዳላይም ተከልክዬ ነው ቆያሁት። የደነቱ ሽማምንት ደግሞ ምቹ ሆቴል ሚል ሲያሜ ሰጥተውታል። ይሄን ነው እኔ። አሁን አገሪቱ በለውጥ ጎዳና ላይ ናት የሚሉ ሴቶች ለኩልነት ትግል ጀምሯል። ያፋድ አልዩኒቨርሲቲ ተማሪያ ኢሲዩ አብዱላ ይትውልድ የሴቶች ኩልነት እንደረጋገጥ ነው የሚሻው ተላለች ሱዳኒስ ካልቸር ዊ ኑ ኢፍ ዩ ጀስት ሴር ራንደማይዝ ስተዲ በሱዳን ባህል ሴቶች የመማር ድላቸው ጠባብ ነው የመጀመሪያ አለም ሁለተኛ ደረጃ ትምርታቸው ላይ ያሉ ትዳር እንዲይዙ ይደረጋል ቤተሰብ ወንድ ልጅ እንዲማር የሚያደርገውን ጥረትና ድጋፍ ለሴቶች ሲያደርጋ ይታይም እንደ አዲስ ምሩቁም ሆነ ትውልድ ይህ ነገር እንዲቀየር እንፈልጋለን ሱዳን ንጻነቷን ካገኘች 63 አመታትን በታስቆጥርም በባል ተጽኖውና በሌሎች ምክንያቶች ሳቢያ ሴቶች በፖለቲካው ዓለም ንቁ ተሳታፊ ሲሆኑ አይታይም ይሄ ደግሞ ለዘመናት ይቆየና ስር የሰደደ ችግር በመሆኑ ለንታገለውና ለናሽነፈው ይገባል ትላለች ሌላኛው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ
our daily life እንደኔ እምነት ይህ ለብዙ ጊዜ ቆየና ስር የሰደደ ጉዳይ ነው እኩልነቱ እንዳይኖር አድርጓል ሴቶች በራሳቸው እንዳይተማመኑ የትምህርት ድልም እንዳያገኙ ያደረገው ያንኗን አርዘይቤ መቀየር አለበት የተሻለ ነገር እንዲመጣም መታገል አለብን ሴቶች በሱዳን ፓርላማ ውስጥ ቢያንስ ያ 40 በመቶ መቀመጫ ሊኖረን ይገባል ይላሉ ሲሆን እነዚህ ምክር ቤት ወንበሮችም ድምጻችን እንዲሰማ አቅም ይሆነናል ብለዋል ዘገባው የሲጂቴን ባልጄሪያ በሙስና የተጠረጠሩት የቀድሞ ሚኒስትር በቁጥጥር ስር ዋሎ ወርጋሁል ከፈረንጆቹ 1999 ለ2016 ድረስ ባሉት አመታት በተለያዩ የሚኒስቴርነት ቦታ ላፊነታቸው ወቅት ነው ፈጽመዋል በተባለው ሙስና የተጠረጠሩ የታሰሩት ከዚህ በፊት በቁጥጥር ስር ዋሎ የቀድሞ ባለስልጣን ባልደረቦቻቸውንም ኦማር ጎል ተቀላቅሏል በዚህ ጸረ ሙስና ዘመቻ ባላብቶች በቁጥጥር ስር ዋሎ ይገኛሉ ባልጄሪያ ስር ለሰደደው ሙስና መፍቴ እንዲፈልግለት ያደረጉ ያለው የተቃውሞ ሰልፍ 22ኛ ሳምንቱ የሚያዙ ነው France 24 የዘገበው yeah, ወደ ስፖርት ዘገባ